이번에 2차 함수의 더함수 2차 함수의 더함수 더함수란 거는 미분으로 인도한 함수, 미분 함수 이 뜻인데 원래 함수가 있고 거기서 더함수를 구하는 거야 이런 그래프가 있다 쳐 이런 그래프. 이것이 y는 x제곱 플러스 x 플러스 1이라는 함수예요. 그랬을 때 우리가 미분 개수는 특정 상수값에서 x값에서의 어떤 미분값을 구했는데 이번에는 어떤 값이든 어떤 대표적인 x, x값에서의 어, 미분을 구하는 거예요. 이랬을 때 이만큼 차이 델타 x라고 해요. 이만큼은. 그래서 우리는 이 델타 x의 차이, 차이에서 델타 y의 어, 차이에 비율이 이제 이 기울기잖아. 이 점에서의 기울기, x점에서의 기울기를 구하는 건데, 미분을 구한다는 거는. 그랬을 때, 이 리미트 x를 0으로 보내는 거야. 리미트 델타 x를 어, 0으로 보낼 때. 그러니까 이 차이, 이것이 점점, 점점, 리미 이렇게, 이렇게 해가지고, 이 점하고, 이 점까지 보내는 거지. 이 점까지 가는 거지. 그랬을 때, 여기에 y 값은 fx 값일 거야. x를 이 함수에 x를 대입한 거. 여기 이 점은 뭐야? x에서 델타 x까지 조금 더간 거니까 x 플러스 델타 x가 될 거고 이 함수는 이때 y 값은 f에 x 플러스 델타 x가 되겠지? 야, 한번 구해 볼게. 리미트 델타 x를 0으로 가. 델타 x가 0으로 갈 때, 0에 가까워질 때, 델타 x 분의 델타 y는 f에 얼마? x 플러스 델타 x 마이너스 fx. 이것이 y 변화량이지, 이만큼. 정리를 하면, 리미트 델타 x가 0에 가까워질 때, 0으로 갈 때, 델타 x 분의 f의 x 플러스 델타 x는 이 함수에다가 이 함수의 x에다 x 플러스 델타 x를 입력하면 되겠지 대입하면 되겠지 그래서 x 플러스 델타 x의 제곱 플러스 x 플러스 델타 x 플러스 1그 다음에 여기 마이너스 fx지 fx는 x 제곱 플러스 x 플러스 1이 될 거야 플러스 1 이걸 다시 정리할까? 리미트 델타 x가 0으로 갈 때, 음, 델타 x 분의 x 플러스 델타 x의 제곱은 x 제곱 플러스 2 곱하기 2x, 2 곱하기 x 곱하기 델타 x 더하기 델타 x의 제곱 되겠지? 아, 플러스 x 플러스 델타 x 플러스 1 마이너스, 이 값을 풀어주면 마이너스 x제곱, 마이너스 x, 마이너스 1이 될 거야. 음, 정리를 하자, 정리. 그러면, 여기 x제곱, 여기 마이너스 x제곱 없어지고, 마이너스 x, 플러스 x 없어지고, 마이너스 1, 플러스 1이 없어지지. 그럼 남는 것은, 우리 밑에, 델타 x가 0으로 갈 때, 델타 x 분의 요 2x 곱하기 델타 x가 남고, 더하기 델타 x의 제곱이 남고, 또 더하기 어, 델타 x가 남았지. 위에 분, 분자를 보면 델타 x로 묶을 수가 있어. 공통인 게 델타 x니까 2x, 델타, 델, 공통인 델타 x를 빼면 2x가 남지, 플러스 어, 델타 x 분의 플러스 1이 될 거야. 이거 이거 약분하니까. 결국에는 어, 이렇게 2x 플러스 델타 x 플러스 1이 돼. 근데 지금 델타 x가 0으로 가니까 델타 x가 지금 이게 0으로 간단 말이야. 따라서 이 값은 뭐가 되느냐? 2x 플러스 1이 될 거야. 이것이 이 참수의 미분이다.
团时代。